Arsch lassen. Jetzt kommt bestimmt wieder eine Videosequenz. Ja. Sie stecken voller Überraschungen, Herr Professor. Ja, irgendwie kommt ein sonst so langweilig vor. Ich krieg jetzt nur noch so Bewegungen im dwz style style nach Inmitten des unterirdischen Goldes schlummerte etwas Verhängnisvolles. Ohne es zu merken, legten die Bergarbeiter bei der Arbeit eine Ader halluzinogener Gase frei. Das macht Sinn, oder? <lacht> Und die sind ja alle schön heil geworden davon. Diese Gase machten alle, die damit Kontakt hatten, empfänglich für die verrücktesten Hirngespinste. Die Menschen hatten furchtbare Visionen und so kam Fullsense zu seinem schlimmen Ruf. In Wahrheit existiert das Fullsense, das wir sahen, überhaupt nicht. Es war nur ein Produkt unserer Einbildung. Also die waren auch high oder was? <lacht> Ach, deswegen haben die auch statt äh, wegzulaufen ein Rätsel gelöst. Äh, genau, das ist der Grund. Wie haben Sie all das erkannt, Professor? Die Fotos von Fallsense, die wir sahen, waren 50 Jahre alt. Aber das Fallsense von heute? Sah es nicht exakt so aus wie auf den Bildern? Keine Stadt kann über 50 Jahre hin dieselbe bleiben. Die Fotos, die wir im Bahnhof vorfanden, prägten das Bild, das wir von Fallsense sehen sollten. Wir sahen die Stadt 
wie sie vor 50 Jahren war. Es reicht genug der Lügen. Vollsens ist echt. Ich bin echt. Nein, Großvater. Diese Stadt ist nur ein Schatten. Ein Trugbild der Gier und Prunksucht. Du und Sophia, euer ganzes Leben änderte sich vor 50 Jahren. Oho. Na dann sind wir ja bald beim Ende. Sieht so aus. Ja, Enkeltochter ist... Also Katja ist die Enkeltochter von Sophia und Anthony. Aha. YouTube. Okay. Und das wäre dann auch geklärt. Das mit dem Turm. Jetzt fehlen nur noch Schrader und der Vampir. Wobei, der ist glaube ich noch... Nee, egal. Aber du und ich, wir sind verlobt. Du darfst nicht fortgehen. Ich lasse es nicht zu. Diese Stadt ist verflucht. Wenn wir hier bleiben, werden alle sterben, die mir wichtig sind. Und ich? Bin ich dir nicht wichtig? Sophia, bleib bei mir und wir bauen Vollsens wieder auf. Verzeih mir, Anthony. Aber es gibt jemanden, den ich liebe. Und der mich mehr braucht als du. Das ist also der Grund. Du verlässt mich, weil du einen anderen liebst. Ich vertraute Sophia wie mir selbst. Und soll das jetzt ich mich wegen eines anderen. Weißt du das? Ich mutmaße. Ja klar. <lacht> Nein, Großvater, du irrst dich. Sie hat dich nie betrogen. Was? Sie sprach von keinem anderen Mann, sondern von dem jungen Leben, das sie in sich trug. Und das wir beide zusammen geschaffen hatten. Nein, das kann nicht sein. Verzeih mir, Anthony, aber es gibt jemanden, den ich liebe und der mich mehr braucht als du. Ich wusste ja nicht, dass Sophia... Doch, Großmutter war mit meiner Mutter schwanger, als sie vollsends um ihres Kindes willen verließ. So, so. Jetzt macht alles Sinn. Ja. Sie hielt es geheim, um dir nicht noch mehr Kummer zu bereiten. Wie konnte ich nur... Großmutter ging letztes Jahr von uns. Aber sie sprach nur von dir, bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie liebte nur dich, solange sie lebte. Okay, jetzt fehlt nur noch Dr. Schrader. <lacht> Aber trotzdem, was ist mit Don Paolo geworden? Sophia ist tot. Äh, der hat sich aus dem Staub gemacht. Nein, das kann nicht sein. Ich will Stimmt keine wieder. Lügen mehr hören. Passiert da jetzt das, was ich denke, das hat passiert? Ja, noch mehr. Und jetzt das Ganze in Zeitlupe. <lacht> genau. Unbeabsichtigterweise. <lacht> nee, beabsichtigterweise und unbeabsichtigterweise in noch langsamer Ja, Ja, also okay, so schon. Wir müssen hier raus. Ich bin nicht da irgendwo her. Das was ganz doll einstürzt am Ende. Los, mir nach! Ich glaube, diesmal bauen sie keinen Drachen aus Vorhängen. Was ist nee. das? Denke ich auch nicht. Komm, Großvater, wir müssen schnell hier weg! Pass auf! Macht auch am meisten Sinn, da stehen zu bleiben, ne? Gibt aber solche Leute. Oh, was denn? auch so jemanden. Ja? Wen? Kennst du nicht. Achso, gut.
spannend, wa? Hm. <lacht> ich bin halt müde. Ich habe auch den halben Tag mit dir aufgenommen. Das ist wahr. Schlimm. Guck nicht so. <lacht> Sieht auf einmal wieder alles hässlich aus. Ah, ich finde das hat auch was. Ja. Aber sowas schöner. Ja. Und die ganzen Lichterketten. Mhm. Ich will den Leighton Kinofilm sehen. <lacht> ich auch. Ja. Der wird bestimmt cool. Kommt der nicht schon? Kommt der schon? Ist der nicht sogar schon auf DVD raus? Wann? Nein, keine Ahnung. Der kommt doch erst noch raus, oder? Gucken wir nachher. No. Ich glaube, der kommt zum Start des dritten. Ah ja, genau, das kann er auch sein. Spiels. Mhm. Oh, da ist Opa Herzen. <lacht> Opa Herzen. <lacht> Ich habe alle Antworten gefunden, die ich suchte. Hier, bitte nehmen Sie dies wieder an sich. Haben Sie Dank. Die Schatulle war also gar nicht verflucht. Nein, Luke, nicht im geringsten. Man könnte aber sicher Spuren des Gases darin finden, das aus dem Metall der Schatulle austritt. Das gleiche Gas, das Forsens zum Verhängnis wurde, umfing jeden, der den Deckel öffnete. All jene Menschen waren auf den Tod gefasst und ihre furchtbaren Erwartungen wurden erfüllt. Mhm. Und dabei war die Schatulle selbst nur ein gewöhnlicher Metallkasten. Mitnichten. Dieses Schmuckstück ist ein Gefäß für die Worte meines Herzens. Wie meinen Sie das? Die Schatulle birgt eine geheime Botschaft die nur Sophia sehen durfte. Vor vielen Jahren bat ich einen Reisenden, der sich in Fulsens aufhielt, sie zu überbringen. Leider galt die Schatulle als so wertvoll, dass habgierige Menschen schon bald nach ihr suchten. Und so wurde sie wieder und wieder geraubt. Und die tragischen Vorfälle nahmen kein Ende. Aber wir haben die Schatulle doch geöffnet. Sie war ganz leer. Ja, das war sie wohl. Es gibt nämlich noch eine zweite Art, sie zu öffnen. Mhm. Wenn wir beide uns sehen, steigt die Sonne empor. Und dein Windtauch trägt dir meine Liebe an so. Oh nein. Und oh, das wird lustig. Mhm. Das ist nämlich eine Stelle, von der habe ich schon gehört. Werdet ihr gleich sehen, was es damit zu tun hat. Diese alte Weise ist der wahre Schlüssel der Schatulle. Verstehst du, was sie bedeutet, mein Junge? Ich... ich glaube schon. Ich will es versuchen. Wenn wir beide uns sehen, steigt die Sonne empor und ein Windhauch trägt dir meine Liebe ans Ohr. 